groet jou weer by vrouwen vanuit Neemendheid, dankie dat jy ingeskakel het, Christa van Rooij en Keir nog steeds saam met ons, oor geneesing uit Godse hand, die boek wat sy geskryf het, met my God spring ek oor die meer, jylle moet onthou, sy vader het op haar hart gelee om met elke sessie een boek te saai, dat jy jou SMS instuur, met jou naam en jou adres, jy is dalk die gelukkige een wat die boek wen, is rechtig die moeite waard om hierdie boek te lees, het is prakties en eenvoudig, en allemaal kan het verstaan, sy geef vir jou rechtig sledels, wat vir jou baie gaan beteken, maar daar sledels is sledels uit vaderse woord en die waarheid. Vandag kye Christa by ons en ons gaan weer gesels rugleine, vandag gesels ons oor rugleine tot geneesing. Christa, so welkom weer by ons. Dankie Elma, goeiedag kykers, dit is lekker hier by julle om so saam te kye oor Godse woord. Ehm, Ons begin eindelijk vandag, ons eerste onderwerp is die klippe op die pad van geneesing. Yes, yes. En ons sien dit baie dat mense moedeloos raak. Hulle wil en hulle het geloof en hulle wil so graag God sy pad van geneesing stap. Maar dit werk nie nie uit nie. Ja, hulle word ja, moedeloos. Ja. En dan is dit baie goed om te gaan kyk of daar nie een klip in die pad is nie. Ehm, um, Ons sien in Psalm 91, vader sê, hy sal sy engel opdrag gee om die klippe van, uit ons pad te haal. So daar is klippe. Uh, ons kan nie sê, dit is nie, dit staan toch in Godse woord as klippe in ons pad. So, um, baie keer echter is hierdie klippe weens ons eie geloof systeme. En God gaan niks tegen jou wil doen nie. Hy het jou vrye wil gegeen mm. en dit wat jy glo, is wat jy glo. So baie keer kom ons, en ek kan nou vir julle voorbeeld gee, mens dink by die wil jy ontmoet een vrou, en dan denk jy, my jene, maar dis een oulike vrou. Jy verstaan nou nie, jou vriendinne vertel nou of jou tien jaar van die vrou, en sy is so'n mislikke mens, en nie ontmoet jou, want sy is eindelijk oulik. So jy het vir tien jaar een geloofsysteem gehad, oor iemand, en dit was nie waarheid nie. Ja, ja. So het ons baie geloofsysteeme, in Engels praat ons van ungodly, stronghold thinking patterns. Dit is een manier van dink oor een saak en jy weet nie dat jy weet dat dit eindelijk een leen is nie. Wow. Kom ons kyk na rasisme in ons land. Um, dit is ook een leen wat ons al jare gegloe het nie. So, so is daar oor geneesing. Uh, Betuim mal geloofsysteme of denkpatroene wat nie in lijn is met Godse wil nie. Ja, en so ja. lang jy dit aanhang, gaan die ding jou geneesing terughou, as ek het so kan sê. So die geneesing is al reeds vir ons gegee, maar hy breek nie dier in jou lichaam nie. Ek gaan nou sommer in my boek kyk, en hulle so een vir een behandel. Die eerste een, Elma, mm-hmm. is een vreselike fascinerende een. Siekte is een newe effect van ander medikasie. Wow. Um, jy sal nie glo nie, maar daar is geweldig baie medikasie wat ons gebruik. Ek denk nou specifiek aan iets soos statin van cholesterol, uh, my man het self statin gebruik en hy het begin spierpijne kry en jylle moet eindelijk die uitvouw blaaikie oopmaak en lees. Goed soos hart, siektes en jylle, dit is een jylle spul goed wat mense newe effecte kan kry. Uh, ek, ek dink dit is een van hulle is diabetes as ek recht kan onthou. Nou kom jy vir gebed en jy vraag van my bid vir jou, jy het, of jy bid saam met Jesus vir jouself maar daar is nie deurbraak nie. En jy denk nie, miskien is my geloof nie sterk genoeg nie. Ja, ja. En tussen is dit een newe effect van een medikasie wat jy gebruik. Vat die medikasie weg, en dan gaan die symptoom heel moendlik verdwijn. My um, dochter studeer farmaceutica op hierdie stadium, en sy het my man toe gehelp, en hy het afgekom op een merkwaardige reeks, farm en ek, ek weet nie, die mense ken het seker, daar is baie ander ook, maar hy het een vreselike oulike een product wat jy kan gebruik vir cholesterol. My man sy cholesterol, hy het toe nou met bloedtoetse, want hy is nogal, hy wil die ding recht doen. Hy het bloedtoetse gaan neem, en soos hy hierdie product gebruik het, en die, en die, en die aneen gelos het, het daar merkwaardige verbetering gekom, aan sy goed cholesterol vlakke, en daar is geen newe effect. Wow, dit is amazing. Prijs die heren. Ja. Um, Waar as ons nou gebitte, gebitte, gebitte het, Intussen was daar iets anders wat ons kon gebruik, maar ons hou spetuim al so vast aan die geloofsysteem van die dokter moet vir my dit eerst sê. Mm. Um, dit beteken, stel jy dat jou, jou dokter boog God, 
Mm. Maak jy van hom een afgoed. Mm. Ek het baie respect vir dokters ja. en ek gaan ook dokter toe. Maar ons moet begin by God hoor eerste. Mm. En dan kan hy vir ons sê, en, en hy sal vir jou op een manier dit sê, moet moe nie sê jou hoor om nie, want dan spreek jy dit oor jouself. Jy sal in jou geweet, jy sal in jou wete, mm. a, a vrede begin ervaar oor jou besluite. Ja, of iemand ja. kan dat, ek vertel dan nou vir jou van een alternatief. Um, daar is rarig baie alternatieve, ook vir kanker, daar is rarig geklomp goed, ons, jylle kan in my boek lees, ek het dit alles achtergeleis, um, maar ons moet rarig begin kyk, na wat ons drink, um, baie mense sit met die vreesikste gewrigspijne, en dit is van, um, koeldranke wat, gas bevat, nie, wat is een feik syker, <laughs> hierdie, zero koeldranke, ja, Dit is so toksies, die gifstoffe gaan sit in ons gewrichte en ons kry pijn en ons dink ons het dramatiek. Hou op om hierdie versoeters in jou koffies en jou goed te gooi, dit maak jou siek. Moet dit nie gebruik nie. Um, kom ons kyk na volgende een. Ah, sy, godsdienst hou ons weg van geneesing. Wow, dit is interessant. Baie keer het, het ons in ons kerke een sekere doktrine mm oor hoe dit moet wees en hoe die bybel geïnterpreteerd wordt, Is dit hoe God dit vir jou sê of is dit een mense weergave van die bybel? Um, ek het baie lang um, jylle sal van die ene lees, het ek baie lang um, chroniese blaasinfeksie gehad vir vijf jaar en vader het vir my antwoord gegeen wat om te doen en ek het net gesê, maar my pastoor sê dit is nie nodig nie. Ja. en dit het my weggehou van deerbraak en God het op een stadium vir my gesê, vir wie luister jy? Ja. En dit is nie die pastoor en die dokters is skuld nie. Dit is ons wat hulle veraf God. Ons sit hulle op het troenkie. Mm. Maar die dokter sê, en die predikant sê, mm. gaan hoor self by God yes. wat jy moet doen. Daar is nie een recept nie. Jou recept, en as die recept wat jy volgens om by God te gaan hoor, hy sal vir jou sê. Mm. Dit is amazing. Ja, so ons moet oppas, daar is een verskil tis in Gods diens, in geloof. Godsdienst is baie soos die fariseerstelsel van die bybel. Mm. Uh, jy moet so en jy moet so en as jy dit nie so doen nie, dan voel jy vreselijk skuldig. Mm. Wees versichtig daarvoor. Dit sluip het nie al die kerke, verseker nie, maar dit sluip by baie gemeentes in. Uh, en dis maar om ons te mislui. Mm. Ons moet rarig altyd Godse hart gaan hoor. Mm. Mm. Dan die derde een. Kan ek nie ja. gaan gaan hier in konkrees daar, terwijl jy so praat, hoe denk ek nou aan, dit is so belangrik, want weet jy wat, ons, die mense spreek die woord oor ons, en ons begin het belei. Ek denk aan jou, uh, toe spreek. jy gepraat het oor dood en lewe, en jy mag van die tong, en ons begin die woord belei, en ons spreek dit, en ons maak dit vast. Ja. Plaas van om te hoor wat sy vader en sy waarheid, mm. dit mag ook realiteit mm. wees, maar ons sit met die waarheid van sy woord, ja. wat sy dier sy wonde, ja. is daar vir my en jou, in vandag in die moderne tyd nog in Jesus. Kom ons vat een voorbeeld. Die um, leren in die kerk van sy genade is genoeg. Mm. Baie keer kom mense vir my en dan sê, kan ek saam met jou bid? Dan sê hulle nie, dit is ok, hoor, sy genade is genoeg. Jesus het al gesterf hiervoor, ek is ok. Die ding is, dit is waarheid. Sy genade is genoeg. En hy het vir ons gesterf. Maar die misleiding kom daarby in dat ons dan terug sit en dink ons hoef niks te doen nie. Ja, ja. Hy het dan vir ons autoriteit gegeen oor ons eie lichame. Hy het vir ons autoriteit op aarde gegeen. Ons moet die autoriteit gebruik. Ja. Ons moet by hom gaan oor, Vader, ek het die siekte, wat wil jy moet ek doen? Wat moet ek soos Mooses by Mara, by die fontein van bitter water? Hy moes een stok slaan op die water. Mm-hmm. Dit is een vreemde ding. ja. Hy geet ook vir jou ook iets vreemds om te doen, maar uit gehoorzaamheid kom jou geneesing. Dit is baie belangrik om um, by God te hoor. Mm. Ons derde klip is die sien is glo klip. Mm. Baie van ons, ek is een van hulle gewees. Nee, ek wil maar eers sien hoor. Nee, ek weet die wetenskap weet alles. Nee, die hulle weet nie alles nie. Godse woord sê, ons allemaal ken ten dele. Mm. En Godse woord sê, jy moet in geloof sekere goed doen. Yes. Um, en hy sê ook, geloof sonne werke is, is niks. Is dood, ja. So jy gaan daar ook iets moet doen, jy gaan daar ook een staf moet gooi op die water, of iets in geloof doen. So, ja, het is baie belangrik om nie die sien is glo uh, strategie te volg nie. Ons vierde punt is ons kyk na mense eerder as na God en ons het om eindelijk al reeds nou behandel. Toe ons gesê het, ons moet oppas om ons 
hoop in ons geloof op die dokter te sit, dit is ook niet een mens. En of op een predikant, of op mij, of op jou, mm, mm, of op, op ons zuster, of ons, of, of jou man, mm. jou, jou um, focus moet altijd op God wees. Mm. Een volgende punt is die conditie van jou hart. Hoe kom jy genees in he? Mm. Um, wat gaan jij doen met jouw tempel als hij nou gezond is? Gaan jy dit tot eer en verheerliking van God gebruik? Of gaan jy aangaan met jou zondige natuur? Die story by die bad van Bethesda is nogal vir ons een um, va- Jesus was daar en hy die man gezond gemaakt. En wat het hy toe na die tijd vir by die tempel gesê? Hy het vir hom gesê, pas op. Moe nie aan nou zondig nie. Maar wat kon daar man gezondig het? Hy het dan vir, was het, hoeveel jaar het hy daar gele? Was het 38 of 18 jaar? Baie lang. Ja, het baie. baie lang het hy daar gele, wat sy sonde kon hy daar doen? Hy kon nie, um, hy kon rarig nie iemand sy geld steel nie. Hy kon nie, hy kon, nik, hy kon niks doen soos ons sonde ken, doodmaak nie. So dit moes in sy gedagtes gewees het. En as jy daar stuk lees, dan lees jy, hy het self bejammering gehad, hy het bitterheid gehad door die mens om nie in die water wou sit nie. Dit was toksiese emoties. Mm. Dit is goed wat in ons harte aangaan en, en dis wat Jesus om opgewees het. Um, so dit is rarig, rarig belangrijk om naar die conditie van jou hart te kyk. As jy nou geneesing kry, gaan jy aanhou met die toksiese emoties. En ek dink dis betuim al kom vader, ons nie onblikkelijk genees nie. Hy wil hy ons met eerst een beetje deel met ons hart. Mm. Dat hy ons kan gebruik in sy koning. Met ons motieve ook. Die motieve van ons mm. hart is een belangrike ding. Um, dan die volgende klip is, pas jij jouw tempel op? Hoe pas je hem op? Um, wat zet jij in die lichaam? Wat eet jij? Waarvoor gebruik je hem? Um, God sê vir ons, ons moet ons, te, ons tempel oppas, en dit is, uh, jy hart lip so vannig vir een pillekie, maar per tijd moet jy die gospel ja. um, Die volgende klip op ons pad is generatie ziektes. Uh, ons wil nie, en ek het baie jare gevecht tegen die, die, die uh, hele ding van die sondes van die vader. Mm. Um, God sê, jy sal geken word aan jou vrug wat jy dra. Mm. Die vrug, ek het die vrug gedra, een siekte, wat gegaan het oor gene, generatie ding, en ek het gesmeerd, en ek het gevas, en vader het my elke keer geantwoord, maar ek het vastgehou aan die kerk, doktrine wat sê, hierdie goed kan jou nie affecteer nie, maar as jy met die dokters gaan praat, dan sê hulle, het jou maak om kergaan. Mm. Het, het jy hierdie goed in die familie? Mm. Hulle sien dit raak, mys noem het ook epigenetics, medische wetenskap het dit bewys, dat hierdie merkers kan oordra. En uh, die dag toe ek laat gaan van hierdie vooropgestelde geloofsysteem, hierdie denkpatroon, dat daai goed my nie kan affecteer nie, onthoud dit gaan oor die onbeleide sondes by jou voorouwers, nie? Uh, en in die Engelse Bijbel praat het van iniquities, en, en ek dink dis waar die verwarring inkom, in die Afrikaanse Bijbel word sin, transgressions en iniquities vertaal as sonde, sonde en sonde, waar daar is een verskil, mm. gaan, gaan bestudeer nie die onderwerp self, um, maar ek wil vir jou sê, kyk om jou rond, hoeveel van die goed wat jy en jou gesin mee sikkel, sikkel jou voorouders ook jou pale en jou opale, en, en ons moet rarig net dit voor die heren bring, en vir hom vrouw wil hy met ons daarmee um, werk maak, en ek het geneesing gekry van een generatie siekte, en ek is tot vandag toe verskrikkelijk dankbaar daarvoor. So, dit is ook een klip in jou pad, ongodelike sielsbande is een volgende een, baie maal wanneer jy, Elma, as ek aan jou dink, dan krijg ek so warm gevoel in my hart, dit is die godelike sielsband tussen ons, dit is soos David en Jonathan, dit is goed, en ons sê dit met baie van vriende en familie, maar daar is ook ongodelike sielspande, dit is wanneer jou maag so draai, as jy by daar eens huis voorbij rui, dit sê ook maar bykie, daar is daar ook nog bitterheid, en onvergevingsgesintheid daar, maar dit is een ongodelike sielspande, nou in die gees, kan daar oordrag plaas vind, van bose geeste, siektes, emoties, hekserij met die ongodelike sielspande, en en jy kan dit breek, met my geneesing van epilepsie het ek gevra dat die ongodelike sielsband tussen my en die jyvrou gebreek word, dat daar nie kan oordrag meer plaas vind nie. Dit is een onderwerp wat 
uh, ek is seker die mense by jou kerk of jou berader kan jou daarmee help, jy kan gaan oplees daar oor, um, daar is een gebed wat jy bid, en dit is so eenvoudig as vader, ek vraag, dat die ongodelike sielsband, hmm. dit is in my, my pa, bijvoorbeeld, of ma, sal gebreek sal word, aan my kant en aan hulle kant, en ja, ons het met ons ouders ook ongodelike sielsbande, alhoewel ons godelike sielsbande ook het, so jy breek net die ongodelike sielsband, um, dan is daar een belangrike een, verbonde, covenants, ons besef nie die kracht van gebo- verbonde nie, en ek wil vir julle sê, God is een God van verbond, as jy sy woord bestudeer, recht dier sy uh, woord, lees jy dat hy sê, hy honor verbonde, mm. en dat ook die verbond wat ons die Abraham, Isaac en Jacob verbond, um, kan ons opstaan, M- omdat ons gelovig is, is, mm. is die seninge ook vir ons, maar verbonde gee vir Satan legal recht, verkeerde verbonde, en dit word baie van hy gesluit, dis wanneer jy in ooreenkomst, of in sê Engels in agreement kom met iemand oor een saak, dan sluit jy eindelijk een verbond, jy vind dit altyd te teken nie, um, so, wanneer daar seksueel buiten die hevelik verkeer word, sluit jy verbond met die persoon, nou wonder jy, hoekom is daar soveel gaas in jou leven, maar dis van al die ongodelike verbonde, yes. wat in ons levens is, so alles wat die persoon, wat jy seksueel met jou actief verkeer het voor jou hevelik, wat die persoon in haar generatie, of in sy generatie geaffecteer het, is nou, as gevoel van die verbond, kan het jou wettiglik ook affecteer. Dis ook om ons uh, een gehoorzame leven moet lei. Dis ook om ons moet ons weerhou van um, seksuele goed by te dievelik. Selfs pornografie. Wanneer jy pornografie kyk, maak jy uh, covenant met die persoon op die rekenaarskerm. Wow. Dis eindelijk skokkend. Yes. En jy kan nie verstaan hoe kom jy die seksuele drome begin kry en al die goed gebeur nie. Jy moet dit maar gaan vraag vergifnis en breek hier die ongodelike verbonde. Dis a, a, soos a, in die hevelik, as jy in die hevelik wil klaarmaak, maak jy echtscheiding. So jy vraag vir die echtscheiding. Ehm, hmm. um, daar is een vreselike ouwelike gebed wat mens kan doen, so die mense kan maar net vir my, my nommer is, moest nou op die skerm kontak, ja. en ek kan vir hulle die link net aanstuur, daar is rarig vreselike, wonderlijke deurbrake, wat een mens met die goed deel, dit is nou bykie vreemd, maar, maar mens wil vrykom, mm-hmm. en wat het ook al vat, as die heren vir jou sê, dit is jou ding wat jy gaan doen, dan doen jy om, in geloof. Ja, yes, um, so, en die laaste ding is, is a, a clip wat daar is, is, is jy nie geloof, is God sy wil vir jou om geneesing te kry, nie, dan gaan jy nie geneesing kry nie. So, gaan bestudeer die onderwerp, en maak seker jy weet, dat jy weet, dat dit God sy wil is. Mm. Kom ons praat, bykie, God sy medicijne vir ons volgend sy woord. Elma, ons hart loop, achter pille en pille en dokters, en dit kost ons geld, en tussen het God vir ons recept. Spreke 4 het vir jou die recept. Ek gaan vir Elma vraag om vir ons te lees. Hy sê, Spreke 4 vers 20 tot 23, my sien, doch, dochter, ek het nou dochter ook daar ingezet, want hy sê, my hmm. sien, hoor wat ek vir jou sê, luister goed na my woorde, moet het nie vergeet nie, hou dit altyd in gedachte, want dit beteken lewe vir die wat daarna luister, een vol lewe vir hom of haar wat dit besit, is dit nie mooi nie, wees veral versichtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ja, ek, ek dink die versie wat heeft die, die weergave wat ek het, sê ook, um, dat daar geneesing vir jou lichaam is, want hulle is lewe vir die wat hulle vind en geneesing vir die vir lichaam. lichaam. Ja. Wat is geneesing vir die lichaam? Kom ons lees om weer. Luister na wat ek sê, neig oor na my woorde. Hierdie is jou moet zijn. Ja, ja. En ek kan getuig dat nadat ek met my lupus, wat ek gehad het, um, die, die geestelike recht wat daar was, die verwerping, toe ek daarmee gedeel het, ja. toe het ek Godse medicijne begin gebruik. Um, hy sê, luister daarna, hoe luister jy? Jy gaan kerk toe, jy loor preke, jy luister ook vir Tanne Joyce Meyer op, op TV, jy luister series oor Godse woord, dan sê hy, moet dit nie uit jou oor laat wijk nie, lees dit. Mm. Bewaar dit in jou hart, as vier goed wat jy moet doen. Um, 
ook op jou lippe. So jy moet dit praat, jy moet dit lees, jy moet dit hoor, nee, en dan moet jy dit oor jouself verklaar. Mm-hmm. Oordink is die aan die ene. Hoe oordink mens? Op my gebruik die woord mediteer en betu- betu- skrik vir dit, want het klink so of het aan een geloof is. Mm-hmm. Maar dit beteken net, jy vat een versie en jy mm-hmm. lees om oor en oor en jy raak stil mm-hmm. en heilige geest breek om vir jou oop. Mm-hmm. Kan ek gaan goeie inkom? Ja. As jy jou kan bekommer, kan jy mediteer op die woord. Dit is ja. precies die self. Dit is die ding. Jy vervang die bekommernis, die gedagtes wat oor en oor, want bekommernis maal moos altyd, dit is eindelijk wat het bedoel. So wat sê ons, kom ons sê ons vat vrees vir die onderwerp, want vrees is nou nogal baie vandag in ons samenleving, hoe mediteer ek nou op Godse woord, dat hy vir my geneesing bring, um, wanneer ek myself vang, dat ek begin, oh, sê nou maar net, oh, wat van, dan sal ek sê, daar staan geskryf, ja, Maar dit is precies wat Jesus, Jesus ja, het doen. Ja, dit is wat is hoe Jesus het geveg het. Daar staan ja. geskrywe in ja. 2 Timotheus 1 vers 7. Jy het nie een geest van vrees nie, maar kracht, liefde en selfdiscipline. Die kracht is om hierdie siekte te oorwin. Liefde is Godse liefde wat alle vrees uitdrijf. En selfdiscipline is nie net om te gym of te huiskoon te maak. Het is om jou gedagtes te beheer. Ja. Nee. Ja, ja. So, Godse woord het vir jou antwoorde oor jou geneesing. En wanneer jy die siekte nou weggejaag het, wil ek hee, jy moet, en dit is ook achter my boek, is een hele lys van geneesingsbeloftes, hulle oor jouself begin verklaar, dis die praadeel, daar staan geskrywe, in Jeremia 30 vers 17, God gaan my gezond maak en my genees. So met al my siektes was my eerste plan altyd om my belofte te kry. Mm. En ek het, gebid, of ge, uh, ten al my drome gekryp, het ten al sommer op WhatsApp, een boodskapie, dan sê ek, ha, is my belofte, Maniachi 4 vers 2. En dan het ek vastgehou in die belofte. Want God is nie iemand wat jok nie. Mm. En as hy vir my sê, hy gaan my gezond maak, Amen. dan weet ek, dan kan ek rustig raak. Mm. En dan het ek vir hom begin vraag, nou, wat is my recept? Wat de stappe moet ek nou volg om genees en rugleine, te, rugleine te kry? Mm. Ja was constant staan ons op haar richtlijne, ja. net so vinnig in die nee te dok, vertel ons die richtlijne, richtlijne wat vader vir jou gegeet ja, by voorbeeld. My eerste richtlijn was, maak Jesus jou dokter. Ja, awesome. Hy is die hoofspecialist oor my ander dokter, <laughs> my aardse dokter, en ek eer elke dokter daar wat die pad saam met vader stap, baie dankie, want dit is een wille wereld daar buiten. Um, so, as ek siek is, dan vraag ek vir my dokter Jesus eers, wat moet ek doen? En hy geef vir my richtlijne langs die pad. Mm. Um, en dit is by voorbeeld om, mys kyk na jou gezondheid, mm-hmm. nee, dit is om te vast en te bid, um, dit kan wees om een specifieke medische routine te volg, wat jy na jou dokter toe gaan, en jy sal weet, jou dokter is net een mens, hy kan vir jou sê, daar is twee opties, dit is die een optie, jy volg nie weer die eet, jy begin oefen, of ons sit jou op pille, my vraag altyd is, gaan die pille my gezond maak, um, dit kan, soos een, een grieppakkie, maar kan jou gezond maak, is eindelijk jou lichaam wat omself genees, daar is maar baie vitamine C en so aan, en ons lichaam kan onszelf genees, maar jy het ook vir een tyd, een bykie iets nodig om die lichaamse nutriënte mm. en minerale en vitamine aan mm. te vul, en ek wil raarig op een beroep doen, weet jy wat, goedkoop is nie altyd die beste nie, jy, jy moet raarig kyk dat die goed opneembaar is, mm. uh, ek het al alternatieve in my boek, um, gebruik maar liever iets wat, wat recht geformuleer is. Laat mm. anders kan jou lichaam het net uit. Mm, mm. Um, so daar is elke t- seizoen wat jy jou lichaam daak net een bykie aanvullings moet gee. Mm. So dit is baie belangrik om daarna te kyk. En dan is daar daak geestelike rugleine. Uh, rugleine wat jy daak moet volg, uh, jy kan daak vader kan het op jou uitdruk om die boek van Daniel te bestudeer of Esther Esther is een krachtige boek om vir jou te leren om weer in jouself te glo, om vir jouself op te staan en te begin vecht vir jouself. Ons, word, ons het eindelijk in een samenleving groot, vooral ons ouderdomsgroep, mm. wat ons maar net, ach, dit is nie maar so, mm. dit is nie maar so nie. Jy is een machtige, machtige kind in Godse Koninkrijk. Yes, jy is, jy is een, 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 een koning van jou eie leven, Ons, ons is baie mal geneig om te sê, o, ek bid hoor, ek lees my bybel, maar doen jy ook. Mm, yes, Konings dus, doen. Ja, Konings dus doen. Belangrijk. En ek dink, dit is hoekom ek nogal deurbrake gekry het, want ek is van kleins af, ek het daar na by, die, na by my sina in die bos groot geword, en ek moes leer doen. Ek moes leer 
om in boldness op te staan en ek het nie boetjes gehad nie. So, my pa is een wonderlijke mens en hy het van die praktische goed geleer van um, om, om altyd te plan te hee. Mm. En ek sê dit nou, en daar, jy, jy plan moet nie Godse plan oor overroel nie, nie. In Godse koninkryk moet jy nooit sonder een plan wees nie. So vader, ek vraag nie dat, dat jy vir my een nieuwe plan gee. Amen. En dat plan doen. Yes. Moet jy op die bed gaan en jyself jammer kry nie, dit gaan jou nergens bring nie. <laughs> Christa, ons is weer op ons einde. Ach, ek kan het nie groen nie. Wil jy nie net vanaf gauw vir ons kijkers bid nie, asjeblief. Abba Vader, Koning Jesus, Jesus Heilige Gees, Dank je voor plannen. Dank je mm. dat ons naar u toe kan hardloop in een tijd van nood. En yes. dat ons bij u kan voeten kan gaan zitten en u voor onze plan kan geven. Dank je, Abba Vader, voor allemaal wat u om ons aanstelt, wat ons helpt in die genezingsproces. Mm. Baie dank je dat u ons oor oop maak en ons, ons geeft een dag toestemming om u glorie te licht te laat skyn op die klippe in ons pad. Yes. Die geloofse steme wat ons glo, die leens wat ons glo, mm. wat ons nie ervan weet nie. Baie dankie dat u vir ons die licht is op pa, ons pad, Jesus. Baie dankie, Heilige Gees, dat u stem deerdruk yes. door die la en la en die maskers en die mire om ons. Dankie, Vader, dat u die mire afbreek, so dat ons kan vrykom, vry van siektes. Yes. En ons spreek vandag geneesing oor ons lichaam en ons sien ons self met geneesing. In elke systeem en plek in ons lichaam en ons spreek dat alles van nou af gaan werk en funksioneer soos wat Abba Vader dit bestem het voor die grondlegging van die aarde. Yes. In Jesus' naam, Amen. Amen. Dank u, Chris, dat het was awesome. Onthou om jou SMS te stuur. Ek groet tot volgende week. Tot ziens.